ordinary differential equation er lecture e tomader shagotom amra ajke dekhbo ordinary differential equation chapter 1 so ei oddhay ti naam o ordinary differential equation sadharon antarak samikoron age amra kichu basic alochona korbo then amra math solve korbo dekho antarak samikoron differential equation ek ba ekadik shadin চলকের সাপেক্ষে এক বা একাধিক অধীন চলকের অন্তরজ বা অন্তরক সংযুক্ত সমীকরণকে অন্তরক সমীকরণ বলে দেখো কয়েকটা উদাহরণ দেখলে বুঝবা আচ্ছা স্বাধীন চলক এক বা একাধিক থাকতে পারে আর অধীন চলকও কি এক বা একাধিক থাকতে পারে যেমন আমাদের এখানে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার আমরা সাধারণত নিচেরটা আমাদের কি স্বাধীন চলক আর উপরেরটা অধীন চলক এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা ডিপেন্ডেন্ট তো এখানে দেখেন ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কয়টা আছে এক্স এক্স হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্ট ওয়াই ওয়াই তো ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স ইটু ডি বাই এক্স সাইন এক্স তারপর দেখো এখানে স্বাধীন চলক একাধিক আছে এক্স ওয়াই জেড আর অধীন চলক একটা আছে ইউ ওকে তো এটা কি আমাদের অন্তরক সমীকরণ বা এখানে অধীন চলকও কি একাধিক থাকতে পারে স্বাধীন চলক একাধিক থাকতে পারে বা এখানে আসি এক বা একাধিক হুম এক বা একাধিক স্বাধীন ও অধীন চলক সংযুক্ত অন্তরক সমীকরণকে অন্তরক সমীকরণ বলে সাধারণ অন্তরক সমীকরণ বলে তো একইভাবে এটা দেখো এখানে কি আছে স্বাধীন চলক এক্স আর ওয়াইএস আর অধীন চলক কি শুধু জেড অন্তরক সমীকরণ দুই প্রকার এক নম্বর সাধারণ অন্তরক সমীকরণ অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যেটা আর আংশিক অন্তক অন্তরক সমীকরণ যেটা আমাদের কি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো সাধারণ অন্তরক সমীকরণ অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন একটি স্বাধীন চলক এখানে আমার নির্দিষ্ট করা আছে যে স্বাধীন চলক কয়টি থাকতে হবে একটি অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে স্বাধীন চলক একটি থাকবে একটি স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে এক বা একাধিক অধীন চলক তো অধীন চলক থাকবে এক বা একাধিক একটা থাকতে পারে বা একের অধিক থাকতে পারে কিন্তু স্বাধীন চলক থাকবে অনলি একটা একের বেশি না তো একটি স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে এক বা একাধিক অধীন চলকের সাধারণ অন্তরজ বা অন্তরক সংযুক্ত সমীকরণকে সাধারণ অন্তরক সমীকরণ বলে তো দেখো তোমরা এখানে আমাদের স্বাধীন চলক কি এক্স 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 আর অধীন চলক কি আছে ওয়াই 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 অধীন চলক একাধিক থাকতে পারে যদি ওয়াই থাকবে এমন না ওয়াই এক্স ওয়াই জেড থাকতে পারে কিন্তু এই স্বাধীন চলক কী হবে একটাই হবে ওকে এক্স হইলে এক্স ওয়াই হইলে ওয়াই জেড হইলে জেড ওকে একইভাবে এই জায়গায় দেখো ডি এইট এক্স বাই ডি টি এইট মাইনাস টেন ডি ফোর বাই ডি ফোর এক্স বাই ডি টি ফোর প্লাস নাইন এক্স এখানে দেখো স্বাধীন চলক একটি ঠিক আছে আর অধীন চলক কিন্তু একাধিক হতে পারে তো ওটা গেল আমাদের কি সাধারণ অন্তরক সমীকরণ তারপর দেখো আংশিক অন্তরক সমীকরণ যেটা আমাদের পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো একটি স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে এক বা একাধিক অধীন চলকের ও সরি একাধিক স্বাধীন চলক তো আমাদের সাধারণ অন্তরকের সমীকরণ ছিল জাস্ট একটি স্বাধীন চলক আর এখানে আমাদের পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে একাধিক স্বাধীন চলক থাকতে পারবে তো একাধিক স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে এক বা একাধিক অধীন চলকে কি একটা বা একের অধিক থাকতে পারবে অধীন চলকের আংশিক আংশিক অন্তর সংযুক্ত অন্তরক সমীকরণকে আংশিক অন্তরক সমীকরণ বলে আচ্ছা উদাহরণ দেখো যে এখানে আমাদের কি আছে স্বাধীন চলক এই যে একাধিক এক্স ওয়াই জেড তো একাধিক স্বাধীন চলক কিন্তু থাকতেই হবে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে স্বাধীন চলক কি একাধিক থাকতেই হবে একের অধিক একটা দুইটা তিনটা চারটা যে করা থাকে যেমন এখানে কি আছে এক্স ওয়াই জেড টি মানে চারটা আছে আর আমাদের অধীন চলক কি আছে একটা জাস্ট ইউ এখানে বলছো অধীন চলক কি একটা থাকতে পারে বা একের অধিকও থাকতে পারে কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে তোমার একাধিক স্বাধীন চলক থাকতে হবে আমাদের পার্শিয়ালের ক্ষেত্রে তো এখানে দেখো একাধিক এক্স আছে ওয়াই আছে ওকে আশা করি বুঝতে পারছো দেন আমরা দেখব ওয়ার্ডার অফ অ্যান অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তার মানে সাধারণ অন্তরক সমীকরণের ক্রম ওয়ার্ডার 
ওকে কোনো অন্তরক সমীকরণের সর্বোচ্চ কমদারি অন্তরজের ক্রমকে ওই অন্তরক সমীকরণের ক্রম বলে তার মানে সর্বোচ্চ কমদারি তো এখানে দেখো এটা কি এটার ক্রম কত এক ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা আমরা জানি কি টু এটার ক্রম টু ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার তার মানে এখানে সর্বোচ্চ কত এটা হচ্ছে এক রেসে দুই তার মানে সর্বোচ্চ দুই তার মানে এটার ক্রম হলো আমাদের টু এখানে আসো এখানে কি আশি একটা ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার এটাই সর্বোচ্চ আর এটা কত ক্রম টু তার মানে এটার ক্রম কত আমাদের টু ওকে এখানে দেখো এটা হচ্ছে এক ক্রম ডি ওয়াই বাই ডি এটা দুই ক্রম ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স এটা কি তিন ক্রম তো সর্বোচ্চ কোন হচ্ছে এক দুই তিন এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ তার মানে এই সমীকরণের ক্রম হয়েছে আমাদের থ্রি বুঝা গেছে সমীকরণের সর্বোচ্চ কমদারি অন্তরজের ক্রমকে ওই অন্তরক সমীকরণের ক্রম বলে এবার আসো ডিগ্রি ডিগ্রি অফ অ্যান অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সাধারণ অন্তরক সমীকরণের মাত্রা বা গাছ যেটাকে আমরা বলি মাত্রা বা গাছ তো কোন অন্তরক সমীকরণের সর্বোচ্চ কমদারি অন্তরজের মাত্রা বা গাছকে ওই অন্তরক সমীকরণের মাত্রা বা গাছ বলা হচ্ছে দেখো এখানে তোমার সর্বোচ্চ কমদারি কত প্রথম সমীকরণটা দেখো এখানে আমাদের বলছে কোনো অন্তরক সমীকরণের সর্বোচ্চ ক্রম দাঁড়িয়ে এখানে সর্বোচ্চ ক্রম এটা হচ্ছে এক ক্রম ওকে এটা কি ক্রম দুই তো সর্বোচ্চ কমদারি অন্তরজের মাত্রা বা গাত তো এটা পাওয়ার কত এটা পাওয়ার কিন্তু কিছু নাই মানে এক আস ওকে তো সর্বোচ্চ যেটা এটা কিন্তু এক এক ক্রম আর এটা কি দুই ক্রম তো সর্বোচ্চ ক্রমদারি অন্তরজের মাত্রা বা গাতকে তো এরা সর্বোচ্চ ক্রম দুই এটা এক তো এরা মাত্রা বা গাত মানে পাওয়ার কত এক তো গাতকে ওই অন্তর সমীকরণের মাত্রা বলে তার মানে এটার মাত্রা কত এক এটা হচ্ছে আমাদের একমাত্রা তারপর দেখো তো এটা কত বলতে পারবা এটা সর্বোচ্চ ক্রম কত ডি ওই বাই ডি এক্স আচ্ছা তো এটা গাত এটা গাত কত টু তার মানে এটার মাত্রা এটা মাত্রা টু এখানে আসো এটা সর্বোচ্চ ক্রম কত ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার এটা গাত কত থ্রি তার মানে এটার গাত বা মাত্রা আমাদের থ্রি আশা করি বুঝতে পারছো দেন পরবর্তী দেখো আমাদের লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার কোনগুলো দেখো লিনিয়ার হওয়ার কন্ডিশন অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটিভ একমাত্র একমাত্র হবে ওকে আর অধীন চলক এবং ইহার গুণ ফল থাকা যাবে না তো এখন দেখো আচ্ছা এখানে হবে অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটিভ এটা এখানে হবে হ্যাঁ এখানে ওকে অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটিভের গুণ ফল থাকা যাবে না তো এখানে হবে ইহার ডেরিভেটিভ এখন দেখো আমাদের এক নম্বর উদাহরণ এটা কি লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার বলতো এখানে দুইটা কন্ডিশন লিনিয়ার হওয়ার অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটি একমাত্র হতে হবে এখানে স্বাধীন চলক এক্স অধীন চলক ওয়াই ডি আই ওয়াই ডি এক্স এটা একমাত্র সমস্যা নেই এখানে কি আছে এক্স আর ওয়াই গুণ আছে আমরা বলছি যে অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটিভের গুণ ফল থাকা যাবে না তো অধীন চলক আমাদের ওয়াই এবং এটা ডেরিভেটিভ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স নাই এখানে এক্স আর ওয়াই নো প্রবলেম এটা কি আমাদের লিনিয়ার তারপর দেখো এটা ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু ডি ওয়াই ডি এক্স মাইনাস টু ওয়াই এটাও লিনিয়ার এই দুটো কন্ডিশন মানে কিন্তু ওকে অধীন চলক এবং ইয়ার গুণ ফল ইয়ার ডেরিভেটিভের গুণ ফল এখানে আসে নাই অধীন চলক এবং ইয়ার ডেরিভেটিভ একমাত্র ওকে এখানে কিন্তু একমাত্র দেখো সবগুলো এরপরে দেখো এটা আমাদের লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার এখানে দেখো এক্স ইন্টু ডি কিউ বয় বাই ডি এক্স স্কোয়ার আমরা বলছি অধীন চলক এবং ইয়ার গুণ ফল থাকা যাবে না অধীন চলক কে ওয়াই এই যে ওয়াই আছে এখানে না ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে যদি ওয়াই হইতো তাহলে কি নন লিনিয়ার হয়ে যেত এটা আমাদের কি লিনিয়ার তারপর দেখো এটা ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অধীন চলক কে এখানে ওয়াই হ্যাঁ আমরা বলছি অধীন চলক এবং ইয়ার ডেরিভেটিভ একমাত্র হবে কিন্তু এটা কত পাওয়ার টু তার মানে এটা কি নন লিনিয়ার এটা লিনিয়ার না ওকে লন লিনিয়ার 
তারপর এটা দেখো এটা ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু ওকে আর একটা কথা দেখো আমরা বলছি যে কদিন চলক এবং হেয়ার ডেলিভেটিভ কত এবো এক মাত্র এবো কিন্তু এখানে মাত্রা কত টু ওকে তার মানে এটা কি আমাদের নন লিনিয়ার দেন এটা দেখো এটা ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স কিউ প্লাস হ্যাঁ এখান থেকে আমরা বলছি ওদিন চলক এবং ইয়ার গুণফল থাকা যাবে না তো এখানে ওদিন চলক আমাদের ওয়াই এবং এটার ডেরিভেটিভ ও ডেরিভেটিভের গুণফল তো ডিআই বাই ডি এক্স আছে ওদিন চলক এবং এটার ওয়াইয়ের ডেরিভেটিভ কি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটার গুণফল আছে না আচ্ছা তার মানে এটা কি লিনিয়ার না নন লিনিয়ার ওকে দেখো আমরা ম্যাথ সলভ করি এখানে তোমার একটা ম্যাথ আছে দেখো থ্রি রুট বার ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স কিউ ফর ফোর মাইনাস ফাইভ এক্স ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ রুট বার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স এই অন্তরক সমীকরণে ক্রম ও মাত্রা নির্ণয় করো আমরা ক্রম ও মাত্রা কি আগেই দেখেছি এখন বলছে এই অন্তরক সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা নির্ণয় করতে তো এখন আমরা লিখে নিলাম পদত্ত অন্তরক সমীকরণ এখানে দেখো কি লেখা যায় এটা কি আছে রুট বার থ্রি না এটা আমরা কী লিখতে পারি রুট টুটে দিয়ে ওয়ান বাই থ্রি আর এটাই লিখতে পারি ওয়ান বাই ফাইভ এটাই লিখলাম তো বগ্নাংশ এখানে দেখো কী আছে আমাদের বগ্নাংশ আছে হ্যাঁ তো এই বগ্নাংশ গাত গাতগুলো কি দোনোটার বগ্নাংশ বগ্নাংশ গাত বর্জন করার জন্য উভয় পক্ষকে আমরা পনেরোতম পনেরোতম গাতে উন্নত করা পাই তার মানে উভয় পক্ষে আমরা পনেরোতম গাত এখন সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে কত দিব যদি আমরা এখানে পনেরো দিই একটা থার্ড প্যাকেট দিয়ে পাওয়ার ফিফটিন এখানে দিলাম আমরা কত ফিফটিন দিলে কী হবে আমাদের ক্যাটাগরি যাবে না এটা উপরে এটা নিচ্ছে তার মানে ফিফটিন বাই থ্রি তো ক্যাটাগরি করলে তিন পাঁচটা পনেরো এখানে হবে ফাইভ আর এখানে ক্যাটাগরি করো ফাঁস দিয়া তিন পাঁচটা পনেরো এখানে হবে কত থ্রি ওকে এটা আমরা কেন করলাম এই বগ্নাংশ গাত বগ্নাংশ গাত বর্জন করার জন্য ওকে তুমি এই তিন আর পাঁচের লসাগো নিলেই যত হয় ওটাই তুমি এই সংখ্যাটা হবে পনেরো এখানে পনেরো হয়েছে পনেরো তো পনেরোতম গাতে উন্নত করে পাই করার পরে আমরা কি পাইছি এখানে এখন বগ্নাংশ নেই এখানে পাইছি ফাইভ এখানে পাইছি আমাদের থ্রি তো এখন বলো তো আমরা মাত্রা এবং আমাদের ক্রম ও মাত্রা শিখে আসছি তো আমাদের বলতো এই সময় কেন ক্রম করতো আর মাত্রা করতো সো আমাদের ক্রম কি ছিল সর্বোচ্চ ক্রমদারী অন্তরস এখানে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এক ক্রম এটার ওকে এটা কত কম ক্রম দুই এটা কি ডি কিউব ওয়াই বাই ডি এক্স কিউব এটা হচ্ছে ক্রম তিন তার মানে সর্বোচ্চ কত তিন তার মানে এটার আমাদের ক্রম কত তিন ইকুয়েশনের এবার আসো মাত্রা তো সর্বোচ্চ ক্রমের যে গাত সর্বোচ্চ ক্রম এটা এটার গাত কত ফোর তার মানে মাত্রা হয়েছে আমাদের কত ফোর ওকে আচ্ছা ফোর না দেখো ফোর না মাত্রা কত এখানে আপনি পাওয়ার কত আছে ফাইভ আছে তার মানে এটা গুণ হয়ে যাবে মাত্রা হবে চার পাঁচা বিশ মানে টোয়েন্টি ওকে তো আমাদের ক্রম হয়েছে থ্রি মাত্র হয়েছে টোয়েন্টি ওকে পরবর্তী অঙ্কটা দেখো ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই প্রাইম হলি স্কেল ইকুয়াল টু এক্স ইন্টু এক্স ওয়াই প্রাইম প্লাস ওয়াই ব্যাগেট দিয়ে মাইনাস ইনভার্স থ্রি এই অন্তরক সমীকরণের ক্রম এবং মাত্রা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে তো পদার্থ অন্তরক সমীকরণটা আমরা লেখলাম তো এখান থেকে তুমি কী লিখতে পারবা y ডাবল ফ্রাইম প্লাস ওয়াই ফ্রাইম হল স্কোয়ার এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসো এক্স ওয়াই ডাবল ফ্রাইম প্লাস ওয়াই উপরে পাওয়ার থ্রি ইকুয়াল এক্স এক্স না কারণ এটা কি হবে ইনভার্স থ্রি তার মানে এটা এমন হবে ওয়ান বাই এক্স ওয়াই ডাবল ফ্রাইম প্লাস ওয়াই হল কিউ তো এটা বাগার থাকবে এই পাশে ওই পাশে নিয়ে আসলে কী হবে গুণ এটা কিন্তু ওয়ান বাই এক্স ওয়াই ফ্রাইম প্লাস ওয়াই হোল কিউব এটার এই পাশে নিয়ে নিলাম বাক্স ছিল গুনা গেছে আর কী ছিল এক্স আর এক্স ওকে এখন এখানে দেখো সর্বোচ্চ ক্রম এটা কত কর্ম এক ক্রম এটা কত কর্ম দুই ক্রম ঠিক আছে তো সর্বোচ্চ ক্রমদারী অন্তরস কি ওয়াই ডাবল ড্যাশ অর্থাৎ ডি স্কোয়ার এটা 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 যা কথা এটা এটার এইভাবে লেখা যায় ওয়াই ডাবল ড্যাশ মানে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই মানে দুই বার ডেলিভেটিভ বোঝায় বোঝায় ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার যার ক্রম কত দুই এজ ডি টু ওকে আর এটা কম এক এটা এসে দুই তো সর্বোচ্চ ক্ষমতার এসে ডিসক্রাইব ডি এক্স স্কেল তাহলে আমাদের কর্ম কত দুই এবার সব মাত্রা আচ্ছা তো এই সর্বোচ্চ যে ক্রম আছে তো সর্ব আমরা জানি মাত্রা হলো সর্বোচ্চ ক্রমের যে পাওয়ারটা থাকে তো সর্বোচ্চ ক্রম এখানে এখানে দেখো এটাও সর্বোচ্চ ক্রম এটাও সর্বোচ্চ ক্রম ওকে তো এই সর্বোচ্চ ক্রমের যেই পাওয়ার পাওয়ার তাহলে এখানে কি আছে টু আর এখানে থ্রি 
এখানে কিন্তু সর্বোচ্চ কমে এই যে ওয়াই ডাবল ফাইভ এটা এটা তার মানে পাওয়ার কী কী আছে টু আর থ্রি তো টু আর থ্রি যোগ দিবা টু প্লাস থ্রি ইজিকাল টু ফাইভ তাহলে এই ইকুয়েশনের আমাদের ক্রম দুই আর মাত্রা হলো আমাদের কত ফাইভ ওকে ও দেখতে পাও নেই আচ্ছা তো এই যে টু আর থ্রি যোগ করলে ফাইভ তো মাত্রা আমাদের ফাইভ আর ক্রম দুই ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ